वन सैक वेरी गुड ईविनी अल आफ यू सो टूडे मन टी प्रेम वित् जीएसटी की संबंधी डेमो अने चपेट जो बिफोर डेमो स्टार्ट मुझे ब्रीफ इंट्रडक्स अबउट युवर सेलफ अंड ऐस यूजल मई सेलफ आलो ओके सो मे पे क्वालिफिकेसन स्टेट और डिस्ट्रिक और टू सैकस डिस्कशन तरह मन डेमो की एंटर अवदा ओके रिमैन युवा जॉन अटर ओके महेश महेश वीडियो आफ्चेफिकेसन डिस्ट्रिक स्टेट ब्रीफ इंट्रडक्शन ओके डिस्क महेश हेलो म्यूट म्यूट आंसर म्यूट आ महेश विन या चंद्रिका मेरे चपन माँ हाय सर गुड इवनिंग या गुड इवनिंग माय नेम इज चंद्रिका आई हैव डन माय एमबीए विद फिनेंस स्पेशलाइजेशन इन 2018 ओके आई माय डिस्ट्रिक्ट इज आनंदपुर आनंदपुर ओके माँ थैंक यू या पार्जिया था मेरे चपन माँ का सब निना अल रिंग ओके नैक्स्ट वन वंशी वाइस या पेर क्वालिफिकेसन डिस्ट्रिक जस्ट ब्रीफ चाल वाइस ब्रेक नैट मैं ओके नैट बच्चे प्लेस तो कुर्चे का सब क्लासिपेटर डन डन थैंक यू वंशी या महेश मेरे म्यूट तीस मार रहे हैं डे महेश मेरे पर तुम दा या नेक्स्ट टू नागराज बाबे चपन बाबे या हाय गाइस दिस इज नागराज अप फ्रॉम हाय रावे या मेरी क्वालिफिकेशन इज बीकॉम बीकॉम कंप्यूटर साइंस जनरल completed yeah. 2005 yeah okay thank you thank you guys thank you very much so endukante manam demo start chese mundu so brief introduction okay na done ya screen kanapadutunda ok sari confirm cheyandi naaki na youtube channel kanapadutunda ha yes sir kanapisam yeah done ma thank you ppt okay na presentation kanapadutunda confirm cheyandi ha yes sir ओपन चेदी स्क्रीन रिंग म्यूट आदि ओके गई सो ब्रीफ इंट्रडक्ष अबउट मै से ऐक्चुअल गई नमबीए कंप्लीट लाइक BFS I and RSC tally prem and SCP teachers thano BFS like banking finance and services insurance and retail sales association as as well tally prem and SCP so TOT certified throughout India lo ne no like manki even like that skill centers what lo lekarein train cheye chalo mata 
ప్లేస్ ఆఫ్ లొకేషన్ వచ్చేసి మనకి కడప ఆంధ్రప్రదేశ్ టోటల్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అండ్ లైక్ టెక్నికల్ ట్రైనర్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ టాలెంట్ టాలెంట్ ట్రైనర్ అండ్ మార్కెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లైక్ టోటల్గా ఫోర్ థౌజండ్ పైన స్టూడెంట్స్ని ట్రై చేశాను ట్రైన్ చేశాను ఈ సిక్స్ ఇయర్స్లో నన్ను మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పైగానే ప్లేస్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను స్టిల్ మన యొక్క సర్టిఫికేషన్ బిఎఫ్ఎస్ఐ ఆర్ఎస్ఐ టాలీప్రమ్ అండ్ ఎస్ఐపి టోటల్గా ఒక అకౌంట్స్ సెక్షన్ సంబంధించిన వాటిలో సర్టిఫికేషన్స్ మనకు ఉన్నాయి సో హాబీస్ లర్నింగ్ న్యూ అప్లికేషన్స్ మన మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కే అబోనే స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ చేయాలి వెల్గా మంచిగా జాబ్స్ సెటిల్ అయ్యే విధంగా చేయడం మన యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట ఇన్ ద ఫ్యూచర్లో కూడా ఓకే సో లోకేష్ ఇన్ఫోటెక్ అనేది మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్ లొకేషన్ కడప ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మనకి సేల్స్ సర్వీస్ ట్రైనింగ్ కస్టమైజేషన్ ఇవి కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను అలియా స్టాలీ లొకేషన్ అది మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏపీ తెలంగాణలో నెంబర్ వన్ మన ఛానల్ తెలుగులో సో మీరు సర్చ్ చేస్తే ఎవరిది మనకి సర్చ్ ఇంజన్లు రాదు మన ఛానల్ తప్పితే అంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ అనేది మన యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా జాబ్ చేసే వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్యాలీలో నాకు ఈ ఆప్షన్ తెలియదు అనే దానికి ఉండదు అంత డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్యాలీలో వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఛానల్ మన ఛానల్ మాత్రం ఓకే సో మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ట్యాలీ లోకేష్ మనకి నైన్టీన్ థౌజండ్ పైగానే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఓకే డన్ సో మనకి ట్యాలీ లోకేష్ మెటీరియల్స్ అనేది మనకి అమెజాన్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి త్రూఅవుట్ ఇండియా ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా మీ హార్డ్ కాపీ మెటీరియల్స్ మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు ట్యాలీ లొకేష్ మెటీరియల్స్ యాజ్ యూజువల్ మీషోలో కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ కోర్స్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మన కోర్స్ వచ్చేసి ట్యాలీ ప్రైమ్ విత్ జిఎస్టి సెక్టర్ ఎంఎస్ఎంవి ఎంఎస్ఎంవి అంటే చెప్పండి ఎవరైనా చూద్దాం ఫుల్ ఫామ్ ఎనీ వన్ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి ఎనీ వన్ ఓకే సో ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటాం మన ఇండియాలో ఎక్కువగా మిడిల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ యాజ్ యూజువల్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయినా మార్కెట్లో ట్యాలీ అనేది ఒక సింపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉపయోగపడే సాఫ్ట్వేర్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ ట్యాలీ సో కాబట్టి ఎక్కువగా మనం ట్యాలీనే మార్కెట్లో యూజ్ చేస్తాం ట్యాలీనే కాదు ఇంకా మార్కెట్లో చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేది స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ లా లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కాకుండా స్మాల్ మీడియం మాత్రం ట్యాలీని ఉపయోగిస్తారు లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీని ఎస్ఏపి ఉపయోగిస్తారు ఎస్ఏపి ఓకే డన్ సో ఇక్కడ మన కోర్స్ కంటెంట్ చూస్తే బిఫోర్ ట్యాలీలోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మనకు తెలియాలి సో తర్వాత అబౌ ట్యాలీ గురించి తెలుసుకుంటాం తర్వాత జిఎస్టీ ఏ విధంగా సింక్ అవుతుంది ట్యాలీ లేకు అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది మనకి కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది క్లియర్ కట్ పిక్చర్ మనకి డేటా తీసుకుని వెళ్ళి ఆ అడ్రస్ అడ్మిట్ చేసినంత వరకు మన ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఓకే డన్ సో మనకి ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ సో మనం ట్యాలీలోకి ఎంటర్ అయ్యి అవ్వాలి అనుకుంటే అసలు అకౌంటింగ్ బేసిక్స్ మనకి ఏం తెలియాలి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ అకౌంటింగ్ సైకిల్ ఇవి మినిమం ప్రతి ఒక్క కామర్స్ అయినా నాన్ కామర్స్ అయినా ఎవరైనా తెలుసుకోవాల్సిన మినిమం అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవి తెలియకుండా మనము ట్యాలీలో అసలు ఒక ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయలేము ఎందుకంటే మనకు పూర్తిగా బేసిక్స్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటేనే ఫర్దర్ ఎక్కడికైనా మనం వెళ్తాం బేసిక్స్ స్టాండర్డ్స్ లేకపోతే అసలు ఏమి కూడా అర్థం అవ్వదు కాబట్టి త్రీ డేస్ బేసిక్ క్లాసెస్ మనకు ఉంటాయి చాలా డెప్త్ నాలెడ్జ్తో చాలా సింప్లిఫైడ్గా అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ట్యాలీలోకి వస్తే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ట్యాలీ ఫ్రీ క్రియేషన్ లెక్చర్ క్రియేషన్ ఓచర్ పోస్టింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ట్యాలీలో చూస్తాం సో మనకు మాన్యువల్ అకౌంట్స్ అనుకోండి జర్నల్ అకౌ జర్నల్ అకౌంట్స్ నుంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ వరకు ప్రతిది ఏమైనా మిస్టేక్ అయితే క్రాస్ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది ట్యాలీలో అలా ఉండదు ఓకే
పని తక్కువ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి తర్వాత ఈ ట్యాలీలోకి ఎంట్రీస్ ఎలా పోస్ట్ చేయాలి జిఎస్టీకి సంబంధించిన చూస్తే జిఎస్టీ గురించి మనకు మినిమం ఏం తెలియాలి డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్యాలీ టైప్స్ ఆఫ్ డీలర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కరెంట్ స్ట్రక్చర్ జిఎస్టీ వన్ జిఎస్టీ టూ జిఎస్టీ త్రీ బి జిఎస్బి వీటి గురించి మనం డిస్కషన్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా ట్యాలీకి సింక్ అవుతాయి అకౌంట్ బేసిక్స్ జిఎస్టీకి సంబంధించి రెండు కూడా ట్యాలీలో సింక్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అది అనమాట ఓకే సో అసలు ఏంటి ట్యాలీ అంటే ఏంటి ట్యాలీ ప్రైమ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ట్యాలీ ప్రైమ్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి సో మనకి ట్యాలీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి చెప్పగలరా ఎవరైనా ట్యాలీ ఫుల్ ఫామ్ ఎవరైనా చెప్పగలరా వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ట్యాలీ ఎనీ వన్ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి చాలు వాయిస్ బ్రేక్ గట్టిగా చెప్పాలి ఓకే వెరీ గుడ్ సో ట్రాన్సాక్షన్స్ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ అలౌడ్ ఇన్ ఏ లీనియర్ లైన్ యాడ్ ఓకే గుడ్ సో మన ఇండియా ఫైనాన్స్ లేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి ఎనీ వన్ ఇండియా ఫైనాన్స్ లేట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం వాయిస్ స్లోగా వస్తుందండి చెప్పాలి గట్టిగా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఇది ఇండియా ఫైనాన్స్ ఇయర్ కదా ఓకే డన్ ఎందుకండి ఇదే ఫాలో అవుతున్నాం జనవరి టు డిసెంబర్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు ఆ ఫైనాన్స్ ఇయర్ మనం ఎందుకు ఫాలో అవ్వకూడదు రీజన్ ఏంటి చెప్పండి ఎందుకు ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ ఫాలో ఫాలో అవ్వాలి చెప్పండి సో యాక్చువల్ గా మనకు బిఫోర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఇండియాలకు రాకముందు మనకు బిజినెస్ ఎలా చేయాలో తెలియదు సో కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇండియాలోకి వచ్చి వెళ్ళారో ఒక బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి ఒక ఫైనాన్స్ ఎలా ఇయర్ ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళు మన ఇండియాలో వచ్చి బిజినెస్ చేసిన తర్వాత మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియా ఫైనాన్స్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికి స్టిల్ మనం ఫాలో అవుతూనే పోతున్నాం అమెరికా వాళ్ళు జనవరి టు డిసెంబర్ ఫాలో అవుతారు కానీ రిమైనింగ్ కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ త్రీకి ఇది ఫాలో అవుతారు ఇండియా ఫైనాన్స్ ఇయర్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ మీద డిపెండెంట్ అవుతుంది అమెరికా ఫైనాన్స్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీద డిపెండ్ కాదు సో మనది ఇండిపెండెంట్ కాదు డిపెండెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇండియా ఫైనాన్స్ ఇయర్ బట్ అమెరికా ఫైనాన్స్ ఇయర్ డిపెండ్ అవ్వదు జనవరి టు డిసెంబర్ క్లోజ్ అయిపోద్ది వాడికి సో ఎందుకు ఈ ట్యాలీకి ఫుల్ ఫామ్ ఇలా పెట్టామంటే లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక ఫైనాన్స్ ఇయర్లో మంత్ వైజు డేట్ వైజు ఇయర్ వైజు మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే బిజినెస్ ప్రాఫిట్లో ఉందా లాస్లో ఉందా అనేది మనకు క్లియర్ కట్ పిక్చర్ అనేది కనబడుతుంది అందుకోసమే ట్రాన్సాక్షన్స్ అలౌడ్ ఇన్ ఏ లీనియర్ లైన్ యాడ్ అంటారు ఓ సంవత్సరం పాటు ఇది దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇంకా ప్రైమ్ అంటారా ముందు మనకి ఈఆర్పి నైన్ ఉన్నింది ఈఆర్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అంటాం తర్వాత నైన్ అన్నారు నైన్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ పెట్టాలనుకున్నారు ఎయిటీన్ తీసేసి ప్రైమ్గా మార్చేస్తారు ఈఆర్పి నైన్ తీసేసి ప్రైమ్గా అంటే ఒక వర్షన్ అప్డేట్ అవుతుంది అంటే కొత్తగా పేరు ఏదనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ ట్యాలీ ప్రైమ్ ఐకాన్ మనకు ఈ విధంగా షో చేస్తుంది ఈ విధంగా ఓకేనా స్కై బ్లూ కలర్ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ కలర్ ఈ విధంగా షో చేస్తుంది ఓకే తర్వాత ట్యాలీ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ ట్యాలీలో సర్వీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్వెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ వెల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం పోస్ట్ చేస్తాం సో ఇది ఒక అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనకు తెలుసు సర్వీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయో చెప్పగలరా ఎవరైనా ఎనీ వన్ సర్వీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి ఇన్వెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతాయి యా చెప్పండి హాస్పిటల్స్ చెప్పండి అమ్మా ఓకే ఇంకా ఇంకా ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా సో స్కూల్స్ కాలేజెస్ రెస్టారెంట్స్ థియేటర్స్ హాస్పిటల్స్ చారిటీస్ ఈ ప్లేసెస్లో మనకి సర్వీస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే సర్వీస్ అనేది ఏంటంటే మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువగా రాదండి 
लिमिटेड वस्तु वीट मन सर्वी संबंध ट्रांसाशन अटो इनवेटरी अंत पर्टिकुलर एला टाइप आफ बिजनेस मन स्टार्ट झान्स उनी वन चपंडी इनवेटरी अंत एला ट्रांसाशन मन स्टार्ट एला टाइप आफ बिजनेस स्टार्ट एनी वन चपच्छ सो इन हईदराबाद बेंगलूर चेनई कड़प वैजाग् मार्केट पर्चे चेतार कदा अब पर्चे चे कंपनी अभी इनवेटरी सर्वीसा चपंडी अंत नाट ओन वन टाइप आफ बिजनेस का बटल षाप उ मोबाइल षाप उ फर्नीचर षाप उ एलक्ट्रिकल गूड षाप्स उ कंप्यूटर स्वेर पार्टस उठाई इला रक रकल बिजनेस मार्केट उ मन की अवी इनवेटरी ने कदा बट इनवेटरी मेटे प्राफिट उ फर् एग्जापल मोबाइल षापी हईदराबाद को बेंगलूर को वेली हड्रेड मोबाइलस रकर मोडलस वीवो टेन मोबाइल ओपो टेन मोबाइल नोकिया टेन मोबाइल ऐपल टेन मोबाइल अला रकर मोबाइल पर्चे चुस्को वस्तार डिस्ट्रिक उठाई वेली वर्चुअल एक्सपेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट अवी कल को आंदूपाल पर्चे चेसेंटे फोर हड्रेड को फाइव हड्रेड को मार्केट डिस्ट्रिक सेल्जुटा नी एक्सपेस खर्चल वेल्लीपा अंत अब प्राफिट उ बट सर्वीस तक उ वितौट इनवेटर लेकिन सर्वीस जनरेट अव वितौट इनवेटर लेकिन सर्वीस जनरेट अव वितौट मैनुफाक्चर लेकिन इनवेटरी जनरेट अवद लिंक अला इच्छी मैनुफाक्चर अंटे और सर्ट तैयार चेयलना कंप्यूटर तैयार चेयलना फस्ट मैनुफाक्चर तैयार होते कदा मन पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार चेया की फिनी गुड्स का मार्चा की कंप्यूटर तैयार चेयर दाख संबंधी स्पेर पार्टस अभी कावाली मदर बोर्ड कावाली ग्राफि कार्ड कावाली याम कावाली हार्ड डिस्क ग्राफि कार्ड कावाली इवन असेंबल कंप्यूटर अवत असल मैनुफाक्चर कंपनी लेकिन इनवेटरी उनवेटर लेकिन सर्वीस उड़ीट लिंक उ मैनुफाक्चर लेकिन इनवेटरी उनवेटर लेकिन सर्वीस उड़ा लिंक अटी सो काबी मन की टाली सर्वीस ओरएंटेड ट्रांसाक्ष मेट इनवेटर की संबंधी ट्रांसाक्ष मेट ऐस यूजल मन मैनुफाक्चर की संबंधी ट्रांसाक्ष मेट फैनाशल स्टेट चूड़ी अंत इन रखा मन बिजनेस चूड़ा ओके टाली अंत एंटे मन की इआरपी चूँ ट्रांसाक्ष अलोड इन इयर लीनियर लाइन ऐड्स एंटरप्रैज रिसोर्स प्लांग इआरपी अने टूल टाली अंटे इआरपी टूल इआरपी क्याली वस्तु एसएपी वस्तु एआरपी अंटे इतर मॉडल तो मन की इंटीग्रेट अवत इंटीग्रेट अवे मिंगल अव मिंगल अंत टाली लेने फीचर्स तक विधा ऐड वाट इंटीग्रेट अंतर अंक दी इआरपी अटा इआरपी मन को जो ओके टाली सोल्यूशन प्रईवेट लिमिटेड मन की हेड आफी बैंगलूर बेंगलूर उ मेन हेड आफी इंडिया सो टाली वे एपू स्टार्ट नयी एक्सो स्टार्ट अब ने दी पेट्रॉनिक प्रईवेट लिमिटेड तर नयी नई नईन दी पेट्रॉनिक प्रईवेट लिमटेडे टाली सोल्यूशन का मार्चर टाली सोल्यूशन का मार्च जी मन की चूँगी प्रपंच टाली प्राक्टी चेयर डब्ल्यू डब्ल्यू डाट टाली सोल्यूशन डाट काम वे सैटी इकड़ना डोन की वेली इक टाली प्रेम उ टाली प्रेम एडिट लागू इक टाली प्रेम थ्री पाइंट जीरो पाइंट वन लेटेस्ट वर्सन 
ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ సిస్టంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లైసెన్స్ లేకుండా లైసెన్స్ ఉంటే మనకి డేట్లు ఒక నెలలో అన్నీ మారుతాయి లైసెన్స్ తీసుకోకపోతే ఒక నెలలో ఫస్ట్ తేరిగిన ఫస్ట్ తారీఖున సెకండ్ తారీఖున ముప్పై ఒకటో తారీఖున ఆ డేట్లలో మాత్రమే ఎంట్రీస్ పాస్ అవుతాయి రిమైనింగ్ ఐదో తారీఖున పది పదహైదు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఆ డేట్లు మారవు అలా మారాలి అంటే మీరు లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఒరిజినల్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఎంత ప్రైజ్ అవుతుంది సార్ అనేది చూపిస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నేను క్లాసెస్ చెప్పేటన్నీ కూడా మీరు వెబ్సైట్లో ఇవ్వాలి సెట్ అప్ అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎలా మీరు ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవాలనేది నేను చెప్తాను ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా తర్వాత ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది మీ యొక్క ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ థర్టీ టూ బిట్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉండాలి విండోస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉండాలి తర్వాత ర్యామ్ ఫోర్ జీబీ పైన ఉండాలి విండోస్ సెవెన్లో వర్క్ అవ్వదు విండోస్ ఎయిట్ కానీ విండోస్ టెన్ కానీ తర్వాత లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏది వచ్చినా దానిలో వర్క్ అవుతుంది అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి విండోస్ సెవెన్ నుండి థర్టీ సిక్స్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు విండోస్ సెవెన్ నుండి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో అది తర్వాత ఇక్కడ డౌన్లోడ్ లెక్క వెళ్తే ఆ ఆప్షన్ మనం చూపిస్తుంది అదే ప్రైజింగ్ లెక్క వెళ్తే మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సిల్వర్ రెంటల్ మీరు ఒక నెలకు తీసుకోవాలనుకుంటే ఆరు వందల అమౌంట్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలిపితే సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ పే చేసి ఒక నెల లైసెన్స్ మీకు ఇస్తారు అన్ని డేట్లు మారుతాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లో ఇది సిల్వర్ రెంటల్ నెలకు ఆరు వంద ఏడు వందల ఎనిమిది రూపాయలు కట్టాలి అలా లేదు సార్ నేను మొత్తం లైఫ్ లైన్ తీసుకుంటానంటే పద్దెనిమిది వేలు ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అంటే మూ మూడు వేల రెండు వందల నలభై టోటల్గా ఇరవై ఒక్క వేల రెండు వందల నలభై రూపాయలు పే చేస్తే మీరు లైఫ్ లాంగ్ ఈ సిల్వర్ లైసెన్స్ని తీసుకోవచ్చు ఒక సిస్టంలో మాత్రం పనిచేస్తుంది సిల్వర్ రెంటల్ గోల్డ్ రెంటల్ ఇది సో ఇది చూడండి ఇది రెంటల్ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందలు ప్లస్ మనకి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలిపితే మనకి రెంటల్ అంటే ఒక ఐదు ఆరు సిస్టంలో మనము లైసెన్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మల్టీ యూజర్ అంటారు లేదా గోల్డ్ అంటారు అది రెంటల్కైతే ఒకవేళ లైసెన్స్ ఒరిజినల్ తీసుకోవాలనుకుంటే యాభై నాలుగు వేలు ప్లస్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అంటే తొమ్మిది వేల రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు దగ్గరగా అరవై ఐదు వేలు వస్తుంది ఇది మీరు ల్యాండ్ ద్వారా ఒక ఐదు ఆరు సిస్టమ్స్కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది గోల్డ్ అంటారు ఇది గోల్డ్ మామూలుగా మార్కెట్లో కస్టమర్స్ యూజ్ చేసేది సిల్వర్ యూజ్ యూజ్ చేస్తారు అది ఆడిటర్లు అయితే గోల్డ్ యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళకి మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లేదు అంటే నేను కూడా మార్కెట్లో లైసెన్స్ ఇస్తాను నేను కూడా ఓకేనా సో మీరు కావాలనుకుంటే లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు సింగిల్ యూజర్ అయినా మల్టీ యూజర్ అయినా ఒకవేళ ఏవైనా మెయిన్ మెయిన్ అప్డేట్లు వచ్చాయంటే మీరు సంవత్సరానికి ఒకసారి రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో పడుతుంది రెన్యువల్కి మళ్ళీ మీకు రెన్యువల్ కావాలి అనుకుంటేనే లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ తెలియాలి అంటే లేదు అనుకుంటే పాత దాంట్లోనే మీరు నేర్చుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు అది టాలీ వర్షన్స్ మనకి ఫస్ట్ వర్షన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వచ్చిందండి పెట్రానిక్స్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ మనం ఇప్పుడు మామూలుగా క్యాలిక్యులేటర్లు ఎలా ఉపయోగిస్తామో అలా ఉపయోగించేవాళ్ళం ఫస్ట్ వర్షన్లో తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో టాలీ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ వచ్చింది బుక్ కీపింగ్ సో బుక్లో వీ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అంటే టైం ప్రకారంగా డేట్ ప్రకారంగా మంత్ ప్రకారంగా మెయింటైన్ చేసుకుండేది బుక్ కీపింగ్ అంటారు టాలీ త్రీ పాయింట్ వన్ టూలో వచ్చింది అదే ఇయర్లోనే మళ్ళీ టాలీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ యూజ్ వల్ డేటా బ్యాకప్ అంటే ఏంటి సో సర్వీస్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మెయింటైన్ చేయొచ్చు యాజ్ యూజ్ వల్ డేటాను బ్యాకప్ కూడా తీసుకోవచ్చు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వర్క్ చేసుకొని డేటా బ్యాకప్ కూడా తీసుకుని పోయే ఫీచర్స్ మనకి ఆ యొక్క వర్షన్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో టాలీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ యూజ్ వల్ ఇన్వాయిసింగ్ సో నాట్ ఓన్లీ సర్వీసెస్ ఇన్వెంటరీ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇన్వాయిస్ కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు అనే ఫీచర్స్ని నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో మనకి ఆ ఫీచర్స్ని తీసుకొచ్చారు తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్లో టాలీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సో సర్వీసే కాదండి ఇన్వెంటరీనే కాదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనే వర్షన్ టాలీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీలో మనకు
ఏమొచ్చాయి మేజర్ చేంజెస్ ఏమొచ్చాయండి ఇండియాలో చెప్పాలి ఎనీ వన్ వ్యాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇండియాలో వ్యాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నో ఐడియా